നമസ്കാരം രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് ഒരാൾ അറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും ബുദ്ധിജീവിയും ഒക്കെയാണ് അവരനാകട്ടെ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനും ട്രെയിൻ ഏതാണ്ട് അതിർത്തി കടന്നപ്പോൾ ഒരു നാടോടി പെൺകുട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി യാത്രക്കാരെ സമീപിക്കുകയാണ് ഒരു ജോഡിക്ക് അൻപത് രൂപയാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് പലരുടെയും അടുത്തു ചെന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തും അവൾ തൻ്റെ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാനെത്തി ബുദ്ധിജീവി ആകട്ടെ വെറും പത്ത് രൂപയാണ് അവൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തത് അവൾ എത്ര കെഞ്ചിയിട്ടും പത്ത് രൂപയിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല അവളുടെ ദയനീയമായ മുഖം കണ്ടാൽ അവൾ ചോദിക്കുന്ന അൻപത് രൂപയ്ക്ക് പകരം നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ തോന്നുമായിരുന്നു എങ്കിലും ട്രെയിൻ നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദയനീയമായ മുഖത്തോടെ ആ പെൺകുട്ടി പത്ത് രൂപ വാങ്ങി തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബുദ്ധിജീവി സുഹൃത്തിന് നൽകിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ട്രെയിൻ നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്ത് തൻ്റെ ബുദ്ധിജീവിയായ സുഹൃത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗതികേടുകാരിയായ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൾക്ക് അധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലമെങ്കിലും നൽകാമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവി ഉടനെ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തന്നെ അത് തന്നിട്ട് പോകണമെന്ന് ഞാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയ വില ഞാൻ നൽകി പ്രിയമുള്ളവരെ ദുർബലൻ്റെ ദൗർബല്യത്തെ മുതലെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നീതിയല്ല നമുക്ക് നഷ്ടം വരാതെ നോക്കണം പക്ഷേ ഗതികേടുകാരൻ്റെ ദൗർബല്യത്തെ മുതലെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായ നടപടിയല്ല പണക്കാരായ കച്ചവടക്കാരോട് നാം എപ്പോഴെങ്കിലും വില പേശാറുണ്ടോ വലിയ തുണിക്കടകളിലോ സ്വർണ്ണക്കടകളിലോ കയറി നാം ആരോടും വില പേശാറില്ല അവർ ചോദിക്കുന്ന വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും വിൽക്കുന്നവൻ്റെ ഗതികേട് മുതലെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായ കാര്യമല്ല മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനം സഹജീവി സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രസംഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യവുമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ച് നീതിബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതവും കൂടിയാണ്